当代水墨专场的作品，呃，本场拍品呢有一百一十九件，啊、呃，接下来我甄选一些精彩的作品给大家进行介绍，请大家随我来这个门口。啊，这片区域就是我们当代水墨的区域。啊，首先呢，我先给大家介绍一下史国良老师的作品。啊，史国良老师的作品呢，史国良是师从黄昼老师。啊，从七十年代开始，呃、啊，他的绘画风格呢，沿袭了黄昼老师的风格，然后以新疆人物为主。然后自从一九七九年呢，入藏至今，史国良以西藏文化为主题进行了大量的人物化创作。呃，他呢数十次采风，几乎跑遍了西藏各地。啊、呃，他曾目睹西藏的信徒们从四川阿坝徒步叩拜去拉萨朝圣的壮观场面。啊、呃，也曾钻进那个藏民的那个帐篷，与他们共同的吃住。然后画家呢，被西藏的文化。所深深的震撼，呃，他也曾经自己说到呢，就是他非常适合去表达内心的东西，然后所以西藏文化呢，呃，非常的呃吸引他。然后藏民的物质呢很平凡，但是每个人的心中都有一盏亮丽美好的明灯。啊、呃，此话呢是史国良先生将西藏所持有的宗教环境、独具一格的建筑。与装饰，以及藏民在哺乳时的那种淳朴、虔诚、执着的精神，都刻画的细致入微。然后，这个人物的右下角呢，趴着一只狗，嗯，也安静的守护着主人。然后，跟那个整幅画面非常的搭配。嗯、呃，此画呢是延续了中国画的现实主义传统。这种现实主义的技法风格，曾在二十世纪四十年代达到了一次高峰。徐悲鸿、蒋兆和等画家将西画中的写实技巧加入到水墨画中，用素描、光影、明暗等方法塑造形象，题材亦关注现实生活。在六十年代以后呢？现实主义绘画的风格更加的多样化，更专注于表现历史的深度和形象的生动性。从那个史国良的那个西藏题材画中，颇可见之。大家可以呃随着镜头细细的品品观一下。嗯、呃，史国良先生呢，将其的水墨人物画在有限的空间内呢，进行了探索。以拓展包括内容啊、技法、内涵等诸多方面。然后此次也此次巨幅的重重彩作品也是在市场相当难得。呃，我们保利呢一三年拍过一批他那个重彩作品，当时呢，呃，价格相当于是一平尺合二十万。然后这幅作品呢，尺幅呃将近三十平尺，然后价格呢。呃，也就十万一尺吧，性价比还是非常高的。呃，也请大家可多多关注吧。然后接下来这边的作品是史国良的一些写意人物作品。呃，自从这个史国良先生入藏以后呢，他九十年代初期呢，呃，基本以那个创作重重彩的作品为主，后期呢就开始偏向于写意作品。然后这幅是九九年的。呃，他九十年代到两千年左右的写意作品呢，呃，基本还是以淡墨、淡墨为主，然后人物的颜色啊什么的都比较渲染比较淡一点，然后线条呢就非常的就是复杂。然后这幅是他九九年的搓线图。然后还有一幅比较《天山之舞》，也是他比较长画的题材。啊、呃，这幅作品的年代跟这个搓线图是相仿，然后它个颜色呀和人物的线条啊什么的，呃，啊、呃、差不多。然后颜色是比较淡的，也是。然后进入了那个两千年以后，嗯、呃。
。这边呢，这幅作品大概是他零二年左右的作品，也是他常画的一种题材。然后两千年以后呢，零二年以后，他这种颜色呀就更加大胆了，然后丰富性更强，然后人物啊，那个线条啊更精炼。然后人物的眼神啊、构图啊什么的，嗯、呃，体现了他的那个大师风范。然后他还有他的这个穿透性，场景的穿透性、布置什么的，都非常的到位。嗯，然后我们还有一幅是他的零五年作品。啊、嗯，这幅是史国良先生的零五年作品，叫《三夏时节》。呃，我们也叫金秋时节，这幅更有代表性。然后这个，你看这个近处的颜色呀、色彩呀，那个肤色呀更大胆，然后线条啊、穿透性啊、布局啊，也非常的考究。然后性价比也很高，因为我们这场拍卖呢，一共有四件石国良作品，都属于他的。比较各个时期的代表作吧，也算是他的精品。然后性价比呢，都低于那个画家家里很很多很多倍，所以说这个也欢迎大家来购买吧。呃，接下来呢，我给大家介绍一下范增先生的作品。呃，我们都知道范增先生呢，为中国当代画坛的巨擘，他的诗词、书法、文章。及学问亦颇负盛名，呃，范增先生呢，可以说他是提倡古典精神的回归，从自己民族的文化中寻找那些生生不息的活力，增强自身的造血机能，使古老的文明发出新的光耀。呃，可以看出呢，范增先生的绘画语言呢，少作刻画，多为书写结构，不谋严谨，但求疏朗。呃，形象呢，摒弃。一切雕饰，崇尚简约。他用他那个范式独有的线条啊，刻画出行云流水般的飘逸与放达啊。大家也可以从这个画面中看出他的线条啊比较飘逸，刻画的人物比较生动。嗯、呃，他的古代人物画呢，气韵生动，神采飞扬，就是形象生动啊，形成了自己独特的风格。然后我们本期呢，嗯、呃。他的画呢，主要是以八十年代初期为主，呃，八十年代初期呢，范增已经形成了自己独特的风格特点，也是他精力创作最旺盛的时候。然后我们这些作品呢，也都是他自己创作的，呃，每每幅也都比较精彩，不是他那个呃一般的那种市场画，啊、呃，都是他每幅他的精心创作，然后性价比也非常高。而且这些作品呢，都是经过他本人鉴定过的，然后也值得购买。然后这边还有两幅他这个书法作品，也是他的，一是零六年的对联，还有一个是一四年的四字寄语。啊、呃，这这两幅作品呢，嗯、呃呃，算是范增先生市场上。呃，比较就是范增先生那个纸纸张的很有考究，就是我们来讲，就是他有三种纸张，然后他这个价位不同，一是白棉纸，二是那个那个红龙的描红龙纸，红龙描金纸，还有一个那个红的红的那个龙纸，然后一个那金描金纸，然后这两幅那个纸张是已经是范增先生最最高级的。纸张，然后配上他这些，呃，给予呀、书法呀什么的，呃，增添了不少分儿、呃。接下来我给大家介绍一下我们本场比较精彩的那个三三个侧页，嗯、呃，这也是市场上比较少见的。首先呢，给大家介绍一下卢晨先生。呃，卢晨先生呢，对于中国画的发展起到了推动作用。呃，可以说那个先生的思想啊，学术思想和教学思想呢，绝不是即兴的追求时尚，而是基于他多年来对传统文化的宏观审视和丰厚积淀。
，以及他长期以开放的视野对国外视觉艺术进行关注研究，并在自己的艺术实践中不断的反思与探索，经过慎重严密的深层思考而形成的。他的思想和治学精神对当代画的发展起到了重要作用。嗯、呃，可以看出呢。卢晨先生笔下的人人物，意态个别，趣味盎然，就是皆得益于他那个生活呀。此测验，此次测验呢，相当难得了，那就是涵盖了就是卢晨先生大部分的题材。通过他可以通过富有的书法美的线条、意趣美的造型、水墨与淡彩相融化的墨彩。是把人物的相貌啊、意态啊、心象啊、气质、趣味都做出了，就是比较完美的表达。嗯，此套测验也是卢晨先生那个自题签吧。九三年，他这个八张测验也是性价比非常高。每开测验呢，有两点三平尺，一共是八开。呃，我们的价格呢是十万块钱，呃，性价比很高，而且这道测验涵盖了它这种各种风格特点，也是很值得大家关注的。大家可以随着镜头看一下。这个您可以帮我翻一下，翻着看。呃，接下来我给大家介绍一下那个王明明老师的作品，这是也是一道测验，也是相当难得的一套作品。嗯、呃，可以说王明明的人物画呢分为两类，一是现代人物，二是古装人物。呃，这套就属于现代人物。呃，主要表现的是藏族和沿海地区的生活，把。牧放和渔猎这两种最原始的生产和生活方式，表现的优雅和富有情趣，像一曲悠扬的牧歌或渔歌。他善于用线，在表变化中生动之趣。尽管那个就是传统表现方式，但是他在组合时创造出一种现代的意境，特别是有时从类似铁线的线条表现出。造型中一些现代的特质，他比较注重传统技法的运用，但又不排斥新的技法和新的笔墨。可以看到他传统笔墨的继承和新生。嗯，这一套也是相当难得的，也涵盖了王明明比较嗯精彩的一些题材和作品，然后他的性价比也非常高。嗯，也是经过本人鉴定过的，非常可靠。嗯，大家可以关注一下。这个您您也帮我翻译一下。嗯、啊，接下来我给大家介绍的是任仲老师的作品。嗯、啊，此套测验也是算是市场上就唯一一件，他这种水墨小写意的测验。嗯、啊，它包含了人物、山水、翎毛、花卉。可以说是无所不能，无所不精。嗯，作品呢，凡物象、形态皆善以线描勾勒，形具神似，其用笔绵绵若残土游丝，刃尽似琴弦铁线。其技法呢，以画境，不屈石流，不畏宋元之难。呃，明心于宋元画风，以宋元绘画为基础的古意。做出个人的诠释，嗯，这套作品已经涵盖了任仲老师，呃，所有的题材，然后每件都非常的精彩，然后很素雅，嗯，大家可以关注一下。而且我们这场的当代作品呢，全是由画家本人鉴定过的，然后非常可靠，嗯，大家可以关注一遍这个测验。嗯，开入很多，然后的性价比也非常高。好，他最后还画了一个他的自画像，嗯，表示他对这这套测验非常的看重。
很珍贵。呃，接下来大家就是随便转一下，然后这这个呢是范阳老师的作品，范阳老师比较呃著名的就是他的《红衣罗汉》。嗯，范阳老师这套呢，就是尺幅巨大，然后性价比也很高，呃，十万块钱，然后有他的视频与合影。红罗汉那个范阳老师，就是现在家里的价格呢，将近十五万一平尺，呃，我们这个这件作品呢，也就相当于一万多一平尺，性价比很高，嗯、呃，大家也值得关注一下。嗯、呃，接下来，嗯、呃，这张作品呢是李老师先生的作品，嗯、呃，这张很特殊，这张是可能是李老师先生唯一一张在声宣纸上画的作品，而且他这个背后呢拿铅笔签的很特别，然后他写的写的是人民美术出版社李老师，红河图，三十一岁男，嗯、呃，可能这是。他在人民美术出版社工作的时候，可能创作一件作品，为了标记署名，然后在后面写的很特殊。嗯，接下来这这个区域呢，就是以我们一个无底价专题为主。像这幅花永玉的荷花呀，都属于他的难得的精品。然后他这个色彩呀，丰富，然后很厚重，然后白荷，然后这个整体风格呢是中西结合，很很符合现代的潮流。嗯，嗯，这些都是性那个性价比非常高，然后都是无底价，就是。也是得到了广大藏家的支持吧，对宝丽的信任。然后，这边崔如卓老师的《蓝石图》，然后这边是田明田田立明老师的《高士》，这也是无底价，这很难得的三个人物。然后这个之前市场得卖十几万吧，现在客人。也是为了支持我们无底价起拍，然后还是经过本人鉴定的，它是双面的。由于后面是书法，我们这个条件有限嘛，就展示一面。嗯，这边也都是，这是四川的彭先成老师的作品，也是很有地位的。然后还有聂欧，北京画院的聂欧老师，然后原来国家画院院长杨向阳老师的作品。嗯，也都是风格比较独特，然后这个也是带合影，这些都是无底价。然后这面还有一些唐永立老师的，唐永立老师这种巨幅十五平尺的非常少见，嗯，他是以画唐人为主，嗯，高峰期的时候，唐永立老师差不多一平尺大概。十几万吧，现在这个，这个也是无底价，那欢迎大家来订购吧。然后这边是，呃，刘文熙老师的代表作《黄土地老人》，这些都是，呃，画家亲自画给委托方的，然后东西也非常的可靠。嗯，这边是陈平老师的《山水》的。比较代表性的画家陈明老师，然后也是十五平尺，然后他的风格特特点也非常突出，点染点点染皴擦什么的，都表现的非常的好。然后这边呢是那个郭师傅老师的作品，也都是十五平尺的。我们这幅这次就大尺幅的非常多，而且都是无底价。然后郭师傅老师也是荣宝斋的现在的那种。呃，代理画家吧。然后荣宝斋可能现在这个市场行情呢是五万一平尺。然后我们呃，其中有一幅呢，这幅春酣呢还配了一个十五平尺的书法对联啊、呃。由于场地问题，我们没有展出
啊，然后这边还有两幅那个崔如卓老师的作品，嗯，啊，也是都在证书的，啊，本人鉴定过，而且性价比也都很便宜。嗯，行，那我们当代的作品呢，就介绍到这里吧，就。嗯、呃，本场的当代拍卖一百一十九件拍品将在那个二十三号晚上七点进行拍卖。嗯、呃，请大家多多关注，也感谢大。家。